prima fila il teatro a Bologna e provincia a cura di bolognateatro.it Bentrovati da Carlo Magistretti e dalla redazione di bolognateatro.it il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia Prima fila, calendario degli spettacoli Ecco alcuni spettacoli della settimana segnalati dalla redazione di bolognateatro.it Al Teatro Duse il 13 novembre alle 21 Gli impiegati dell'amore di David Fuenchinos con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase Al Teatro dei 25 in via Abba il 14 novembre alle 21 Io e Chopin, partitura di note e parole di Maria Chiara Mazzi e Alessandro Pilloni con Nicola Fabbri e Alessandro Pilloni al Teatro Deon dal 13 al 15 novembre alle 21 la domenica e alle 16 Malandrino e Veronica Stori, di e con Roberto Malandrino e Paolo Maria Veronica. Al Teatro Duse il 14 e 15 novembre alle 21 la domenica e pomeridiana alle 16 Slurp, Lecchini, Cortigiani e Penna alla Bava al servizio dei potenti che ci hanno rovinati, di e con Marco Travaglio e con Giorgia Salari. Prima fila, Magazine. Al Teatro Duse di Bologna il 14 e 15 novembre alle 21, domenica alle 16, il nuovo spettacolo di Marco Travaglio dal titolo Slurp, Lecchini, Cortigiani e Penna alla Bava al servizio dei potenti che ci hanno rovinati. E parlo soprattutto di giornalisti ma anche di politici che fanno carriera con la lingua, leccando i piedi ai potenti per, per avere posti, per avere favori, per, per restare a galla per, e sono purtroppo uno dei grossi problemi della nostra democrazia perché ne avremo bisogno di un'informazione libera in fatta da gente che va a scavare, non da gente che va a leccare. Eh, la lingua si può usare per parlare, per denunciare, per spiegare, per gridare, fare pernacchia anche, ma se uno la usa per leccare eh, fa un danno a tutta la collettività perché l'informazione diventa propaganda e quindi invece di difenderci da chi abusa del potere protegge e diciamo, perpetua le carriere di persone che non meriterebbero di stare al loro posto e che andrebbero tutti i giorni smascherate, non hai usato una parola molto interessante che è propaganda, eh, talvolta capita di vedere dei documentari relativi a un periodo storico che forse bisognerebbe ricominciare a studiare un pochino di più, eh, che è quello del fascismo, quando sì. l'Istituto Luce insomma, e i mezzi di comunicazione dell'epoca facevano questi cinegiornali che erano essenzialmente propaganda con questo tono enfatico della voce fuori campo che esaltava le varie imprese del regime. Ho l'impressione, guardando un po' quello che è l'informazione degli ultimi 20-25 anni, che in Italia sia cambiato soltanto il modo enfatico di leggere le notizie però poi di fatto il sistema è quello lì hai centrato perfettamente l'obiettivo e anche il, diciamo, lo stile dello spettacolo lo spettacolo fa molto ridere perché ovviamente facciamo un sacco di esempi grazie anche a questa bravissima attrice che si chiama Giorgia Salari di eh, giornalismo leccaculo, di giornalismo cortigiano e quindi ovviamente si ride si ride e nello stesso tempo si impara anche a difendersi da questo tipo di propaganda spacciata per informazione perché basta prendere un giornale che oggi parla di Renzi, ieri parlava di Monti, l'altro ieri parlava di Berlusconi o di Napolitano e leggerlo un po' con la voce nasale ed enfatica del giornale Luce e ti rendi conto che l'informazione è esattamente quella del ventennio. Basterebbe mandare certe immagini in bianco e nero anziché a colori, un po' velocizzate, un po' seppiate, no? mm-hmm. come, come i filmati del ventennio e si capisce che la propaganda è la stessa identica, usa gli stessi identici registi, per cui l'effetto è molto comico, però è anche molto utile perché comunque uno dopo aver visto questo spettacolo si è fatto un sacco di risate, ma insomma certi giornali non riesce più a leggerli, certi telegiornali non riesce più a vederli senza mettersi a ridere e questo naturalmente è un anticorpo, no? è un antidoto contro questa ondata di propaganda che in questi anni ci ha presentato i peggiori governi mai visti in Occidente come i migliori governi del mondo. Al Teatro Duse di Bologna il 13 novembre alle 21 c'è un nuovo spettacolo con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase gli impiegati dell'amore Sì, è una commedia francese molto ben costruito l'abbiamo scelta per quello e la regia è di Marie Parcalo Serietto regista belga francese e Maria è molitana io sono di Lecce abbiamo vissuto 18 anni a Bologna quindi <ride> uno spettacolo internazionale quantomeno europeo. Sì, europeo possiamo dare qualche dritta sulla trama faccio parlare Maria 
perché io quando mi, mi chiedono la trama parto e racconto tutto lo spettacolo e mi sono, mi sono entusiasta quindi diciamo Maria è quella che riesce a tenere un po' più segreti i punti salienti dello spettacolo la storia di due entitati che lavorano in un'agenzia eh, matrimoniale eh già, già hai detto tanto però è <ride> un'agenzia matrimoniale che, che sta quasi per chiudere due persone che hanno sempre lavorato insieme non si sono mai conosciute i due si innamorano eh? svelo anche questo gran finale eh, loro sono due quarantenni che noi interpretiamo noi siamo molto più giovani certo certo una difficoltà incredibile a fare <ride> un ruolo interpretiamo questi due quarantenni che eh, in qualche modo si sono costruiti una corazza e lui è molto timido lei invece è molto chiusa molto dura e nascerà un amore molto tenero e romantico e si vedrà un'evoluzione proprio dei personaggi lei da dura diventa dolce e lui da, da timido e impacciato diventa invece pronto pigliato <ride> però Maria così hai raccontato quasi tutto oh cacchio dovevo raccontare meno no volevo aiutare il pubblico <ride> E anche per questa puntata è tutto. Per ascoltare la versione integrale di queste interviste e approfondire questi ed altri spettacoli, visitate bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Da Carlo Magistretti, grazie per l'attenzione.